掉牙。你要生气到什么时候？我很想你。我给你听 kiss。在我最需要别人在我身边的时候，他一直陪着我。我问他，有一半是因为工作，但是坦率的说，确实让我的心情平复了很多。真不知道为什么要跟你说这些。吻我，吻我，骄阳，什么事都不用说，吻我我报点花生，报什么花生啊？八折了，快！报了，报了，报了，报了，报了，小子，别闹啊！老总，那封稿今天晚上我一定给你，你放心。哎，好的，好的，再见啊！你别闹，你看着，那不是名模赵雨谦吗？哎，师傅，倒回去。干嘛？你这不是自己找罪受吗？怎么样？好点没？好点吗？嗯？我的画呢？我的画呢？去哪儿了？去哪儿了？我的画，我的骄阳。姐，你看到我的画了吗？啊！我扔了。你凭什么？我凭我身体，比一巴掌够不够？够不够让你清醒？够不够？我也不知道。姐，我
我真的不知道，我也很想醒过来。雨天。喝吧，宋江阳不是最擅长做这个吗？你也尝尝姐姐做的，味道不会比她做的差。姐，还有谁会比我更了解你的口味？咱俩相依为命二十多年，我就不信我会输在一个非亲非故的女孩子手里。姐，别说了。我为什么不可以说？知道有些话在我心里憋了多久吗？这段时间你因为他，你变成什么样了？他为什么把你伤害成这样子？我从来没有恨过一个人，我现在恨不得把宋娇阳从你的脑子里、从你的心里把他给挖出来。我恨他让你中毒中的这么深。以前我的小天，他多疼他姐姐呀。不管他忙多晚，都会去店里看我。我以为你做了模特，咱们姐弟俩以后就有指望了。可现在一切都变了。我现在老做噩梦，我梦见我们迷路了。我不停的喊你的名字，可是我怎么找，我怎么找，我怎么找都找不到。你知道吗？我现在只能是偶尔翻一翻相册，看看你刚入道时候的照片，才能找到我以前的弟弟。以前我的弟弟是一个阳光帅气的大男孩，就连奥夫跟他闹分手那一段。你都没有这么让我伤心失望过，小天，你是男人，你是家里的顶梁柱。为了一个女人你撑不住，你让我和你姐夫以后还怎么指望你呀、啊？你不是答应过姐姐，要让姐姐过上最好的日子吗？你在爸妈面前发过誓的。我会忘了的，向你保证，我以后不会这样。我知道，宋娇阳三个字儿在你心里算是烙下印了，现在突然让你把它给抹掉，会很痛。没事的，你难受的时候你就想想姐姐，想想这个家。感情的事情，一时理不顺，先放在一边，好不好？小天，你还有你的事业，你的朋友，你的那些好兄弟好姐妹，他们都要依赖你呢。你就为了我们，好好振作，好不好？啊，好喝吗？
大乔，怎么了？我刚才，我刚才去厕所，然后他就一直跟着我，然后我就头顶了他一下，他就一我就，我真的不是故意的，是他逼我的，他又非礼我。啊，天哥，现在现在怎么办啊？我害怕死了，我不敢出去。我马上过去。哎，副总，这是公司的丽丽，你们喝一个吧。哦，丽丽小姐，你好，你好，干一杯吧。天哥。风尚的人，马上离开。天，要不要一起喝一点？有狗事儿，赶紧回去。哎哎，大脚，哎哎，别走别走别走，哎，都别走啊！我跟你们说，这是工作啊，谁走开谁啊。李玲、珍珍，还有你，郑妮娜。你没听江经理说吗？我是很专业的。走开，来，好，我们继续喝。我们走。还有谁？差谁？三哥他们也。电话蛮好看的啊。对不起，我接个电话。喂？什么？除了你都走了？是的呀，人家江经理都快气死了，大脚还把人给打晕过去了，人家可要报警呢。天，天哥。雨天，你以为我不愿意做体面的生意吗？你以为我愿意搞这些下三滥玩意儿吗？我告诉你，逼得他们只能去卖笑的人就是你。这段时间，你给公司带来过一毛钱效益吗？你干的那些事儿，要么让公司挣不着钱，要么公司还得赔钱。你不知道这里上上下下都指着你吗？大明星。几百万的代言合约，又因为你这顿作泡汤了，你做给谁看呢？你还有脸冲我吼？想干就干，不想干就散。鸡窝，哼，不错。我告诉你，这是我的地盘，我高兴弄成什么窝就是什么窝。我都听说了，简直是特大丑闻。林姐，看看我们公司的人现在都变成什么样子，就好像妮娜，刚来的时候她眼睛里还有一丝淡淡的青涩，呆呆的，不到一年的时间她就彻底变了，眼睛里除了欲望就是金钱，纯情，装都装不下。这个圈子让人堕落的速度实在是太惊人了。妮娜她还是个小孩。实在太心急了，因为你给他们压力啊。他们只看到了你迅速成功的一面，却根本不知道这么多年来你背后到底付出了多少艰辛和努力。曾经有一位前辈教育过我，做人就要像水鸟一样，水底下竭尽全力，水上才能平滑快速。不管这个圈子怎么变化，做人的基本道理是不变的。你必须很努力，看起来才能毫不费力。可惜啊。现在又有几个新人能听得进去这些道理呢？我希望大脚算一个。超模大赛初选
，我最看好的就是他了。不过这个丫头嘛，还缺那么一点自信，帮我给她鼓鼓劲儿吧。我不想参加，为什么？你知道这个比赛有多有名吗？十三亿人里面只选十二个，光入围你就成功了一半。对不起，真的很抱歉，宝莲老师，您还是把机会留给别人吧。我辛辛苦苦在你身上下了这么多功夫，为的就是这一天。你既然跟我说不，你有什么资格说不？我是卖给了公司，卖给了您，可是我的心没有，我没办法像卖大白菜一样出卖我的心。他们耍他们的鸡贼，你坚持你的原则，败了再来，再败再来，让所有人看看，成功不是只有一条道可走。就算这辈子混不出什么名堂，也不后悔，至少死的时候，摸摸自己的胸口，活得潇洒，活得自在。天哥，我知道你跟他们不一样，可是像你这样的人实在太少了。所以我希望你能跟我站在一起。你不愿意堕落，又能吃苦，为什么要把机会让给那些不如你的人？
就算现实让你失望，还是要相信自己，凭努力就可以成功。我拼命爬到最高的位置，就是为了证明他们的想法是错的。凭本事，光明正大的去做事，不靠那些下三滥的东西，照样能有出人头地的一天。就算只剩下我们两个异类，也要坚持到底。天哥，我知道了，我尽力。你没问题的。李总，你找我？超模大赛的冠名权被韩氏抢走了。是这样。为了这个，我把整个广告部全部 f i 掉了。连续赞助了他五届。现在品牌建立起来，就想把我们甩掉，哪有那么简单的事？你是想找最好的模特参加，传奇必须包揽三甲。这别跟我说不可能，随手扔个乐瑶参加戴安娜大赛能获个大奖，这点魄力还没有。我可以参加吗，李总？戴安娜的事情我很抱歉，希望你能够给我一次将功补过的机会。我不相信你。如果拿不了第一名，签约金我退给你，还有担任专属模特的全部酬金，我都还给你。江阳，一直以来，我都是靠詹传奇的光才会这么顺利。大家只要提到宋江阳，都会说那是传奇的代言模特。除此之外，我什么成绩也没有。青春不过是一时的资本，只有荣誉和奖状，才能够证明实力。我读过很多书，拥有出色的设计才华。感谢老天的眷顾，给了我模特的身材和样貌。我看不出，还有什么能够阻止我夺冠。呼吸，好，对。天哥，你不用天天陪着我。想拿冠军的话，你还有很多东西要学。来，动作快点。对。如果焦阳姐也参加，你还希望我拿冠军？你啊，快变成第二个李真了，是吗？对自己狠，对别人更狠，而且不择手段。没办法，我已经陷入这场你死我活的爱情当中了。安姐，我中毒了。别人的爱情啊，顶多也就是要死要活，你们俩倒好，你死我活。没办法，我们两个人都太骄傲了。宁可玉碎，不肯瓦全，可怕的一对儿啊！不管怎么说，成为男人的负担才是最可悲的。所以，爱情归爱情，工作归工作，这个才是真理。代表真人参赛，你不是都准备要走人了吗？比赛的费用我自己掏，不花你一分钱。得了冠军，荣誉还是归真人，这买卖不亏吧？不过，冠军的奖金和收益都得归我自己。
你不就需要证人这块招牌去参赛，所以回来找我吗？好，我答应你。你知道吗？以你最近的表现，有可能连十二强都进不了。落选，对我们真人肯定不是荣誉。你，叶老师，小钟哥，真人模特连十二强都进不去，那可现大喽。那就走着瞧吧。哟，拽的跟二五八烂似的，又找谁靠山啦？哎，小钟哥，你真不管他啦？所以，我能依靠的就只有你。没问题，我一定拿冠军。这个不要再吃了，会胖。哦
，我的身体会跟你们越来越不一样，足够他们大做文章了。那万一出了事儿怎么办？你不会良心不安吗？不会呀、啊，我有信心，因为我知道我的宝宝会支持我的。我也希望是这样。你们呀，要小心照顾我，对我好一点，平时多对我表示表示友爱之心，这样我和我的宝宝就会好好的。真阴险，挺个大肚子跟企鹅似的。Jimmy， where are you？ 大家安静一下了啊！这里呢就是大家的根据地了。接下来的时间是住一周还是一个半月，就看大家自己的本事了。哦，对了，房间给你们安排好了，两个人住一个房，名字都在门牌上。老师，老师，我不能跟他一个屋。为什么？他们两个是情敌呗。焦阳要算糟糠之妻的话，连个妾都排不上。跟我一起住，你不吃亏的。我很会照顾人，都是狼，干嘛装养啊？情敌就是情敌，我最讨厌这种假惺惺的人了。老师，我要回房间。理由呢？我不要跟李奥夫住一起，我晚上睡觉磨牙。那正好，我老公晚上天天磨牙，我害怕听不见这声音，不习惯呢。老师，你想的可真周到。老师换房间吧，换房间。那我可以不可以一个人住房间？安静一点，搞什么呢？以为这里是自由市场啊？个个跟我来这一套，不觉得烦呐？跟你们说，哪个不服从安排的，立即除名。晚上好好磨给我听哦。注意，我可是替你着想啊。要是小润哥想我，给我打电话添蜜语的时候。你可别躲在被窝里哭啊真的，你慢点儿。水水水水水。你多久没好好吃饭了？这点够吗？不够我再给你盛点你故意害我的，我。呀啊减肥成神经病了吧？别理他，他再招惹你的话，用你家祖传的无敌鸳鸯腿踹他。那不行啊！刚才我一推他，差点晕过去。可是我都不敢吃东西了，我一吃东西他就发疯。那怎么办？这样吧，今晚你跟我睡。成吗？这么晚了，偷偷的没人知道。谢谢你，丽丽。好姐妹互相帮忙应该的。起床了，起床了。
起床了，半小时的洗漱时间，赶紧啊，赶紧半小时啊，过时不候，赶紧起床啊，别赖床，起床了，起床了啊，赶紧抓紧时间，半小时，起床了，起床了，哎呦，还分苹果，快点，赶紧赶紧的，起来了，起来了啊，抓紧时间，半个小时以后就走了啊。大家，怎么了？这是丽丽，平时最拿手的项目。丽丽。大脚，大脚，你别这样，干得好，干掉一个是一个，下一个是谁呢？
想问一下，这里有没有卖祛痛片？哦，不好意思，小姐，这里不卖药，谢谢。给你，美国的，这个药祛痛很好，你试试。谢谢你啊，我看你平时不怎么说话，是不是因为普通话讲的不好？如果你愿意，我可以陪你练练。我明白了，你一定是 homesick， 不习惯这边的生活，所以想念在那边的亲人了吧？不是亲人，是恋人。喂，小珍哥，你什么时候来看我呀？这里可闷了，嗯，天天都要那个训练，然后老师也可严了，而且我还跟宋骄阳住在一个屋子里哦。你放心吧，我绝对能打败他。